సో ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ టాపిక్ ఏంటి అంటే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్పే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ సో మీ అందరికీ తెలుసు మనకి లోవర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్లో మనం మన మన వరల్డ్లో కొన్ని కంట్రీస్ ఎస్పెషల్లీ యుఎస్ఏ జపాను కెనడా రష్యా ఇలా కొన్ని కంట్రీస్ సముదాయకంగా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అంతరిక్షంలో ఒక స్పేస్ స్టేషన్ అయితే క్రియేట్ చేయడం జరిగింది రైట్ సో ఆ స్పేస్ స్టేషన్ యూజ్ చేసుకుని దానికి ఇప్పుడు అక్షరాలు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ముగిసాయి కాకపోతే దానికి సంబంధించి ఈ మధ్యలో కొన్ని కాంట్రవర్షియల్ అయితే వస్తున్నాయి ఏంటి అంటే చైనా ఏమో తన ఓన్ స్టేషన్ ప్లాన్ చేసుకుంటుంది రష్యా ఏమో తను కూడా మేము యుఎస్ఏతో మేము అంతా మేము కొలవ పెట్టాము మా ఓన్ స్టేషన్ మేము తీసుకొస్తాను వాళ్ళు అంటున్నారు యూరోప్ ఏమో తన స్టార్ ల్యాబ్ అని చెప్పేసి తన కొత్త స్టేషన్ స్పేస్ స్పేస్ స్టేషన్ తీసుకురావాలి యూ యుఎస్ఏతో కొలాబరేట్ అయ్యి తీసుకురావాలి అనుకుంటుంది ఇలా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కొలాబరేషన్కి బేటలు వాళ్తున్నాయా రైట్ అసలు స్పేస్ స్టేషన్ అంటే ఏంటి సో దీనికి సంబంధించి అయితే కొన్ని బేసిక్ డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకోవడానికి అయితే ఈరోజు క్లాస్లో ట్రై చేద్దాం సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ మీరు చూసినట్లయితే న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి సో దీని మధ్యలో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ ఏంటి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఇది ఫ్యాక్చువల్గా ప్రిలిమ్స్ కాంటెక్స్ట్లో గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ యూపీఎస్సీ కానీ ఇది మీకు బాగా యూజ్ అయ్యే టాపిక్ ఇది ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ లార్జెస్ట్ లార్జ్ లార్జెస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంత లోవర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఈ లోవర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్లో వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇది రైట్ ఒక బోయింగ్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ విమాన్ ఉంటుంది కదా ఆ అంత పెద్ద సైజులో ఉంటుంది అనమాట ఇది లోపలగా రైట్ సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఇస్ హ్యాబిటబుల్ అంటే మనకి ప్రతి సిక్స్ మంత్స్ ప్రతి కంట్రీకి సంబంధించి వీళ్ళు మిషన్ గ్రూప్ క్రూ వెళ్తారు అనమాట క్రూ వెళ్ళి సిక్స్ మంత్స్ వరకు అక్కడ ఉండి రీసెర్చ్ చేసి అబ్జర్వేషన్ చేసుకుని వస్తూ ఉంటారు అనమాట అందుకే ఇది హ్యాబిటబుల్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంత హైట్లో యావరేజ్ వ్యాలీ ఎంత హైట్లో ఉంది అంటే నాలుగు వందల ఇరవై కిలోమీటర్లు సో గ్రూప్ టూ కాంటాక్ట్స్లో మీకు ఇలాంటి ఉపయోగపడే అవకాశాలు ఉండే అంటే అక్షరాలు దాదాపుగా ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ హైట్లో యాలిట్యూడ్లో ఉందనమాట ఇది రైట్ నెక్స్ట్ ఇది ఏంటంటే మీకు దేని దీని పర్పస్ ఏంటి మనకి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ల్యాబరేటరీ ఇక్కడ ఏమో ఉన్నాయి ల్యాబరేటరీ రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీ అదేవిధంగా లివింగ్ స్పేస్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పే హ్యాబిటబుల్ స్పేస్ కాబట్టి లివింగ్ స్పేస్ ఏంటి ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ మోస్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎవరెవరు కన్స్ట్రక్షన్ ఓనర్షిప్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఎవరెవరు అంటే యుఎస్ఏ రష్యా రైట్ అదేవిధంగా మనకి ఈయు యూరోప్ రైట్ జపాన్ అదేవిధంగా మనకి కెనడా సో ఎన్ని కంట్రీలు మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి యుఎస్ఏ రష్యా యూరోపియన్ యూనియన్ అంటే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ యూరోపియన్ యూనియన్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి సంబంధించింది జపాను కెనడా సో టోటల్గా మనకి నాలుగు కంట్రీలు ప్లస్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఎలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ కంట్రీస్ ప్లస్ యూరోపియన్ యూనియన్ సో వీళ్ళంతా కలిసి కొలాబరేటివ్గా తీసుకొచ్చిందే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ నాలుగు సరాసరి నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు పైన ఉన్నటువంటి స్పేస్ షిప్ అనమాట ఇది రైట్ సో కొంచెం ఫ్యాక్చువల్ డేటా ఏమైనా కావాలనుకుంటే ఫోర్ సిక్స్టీ టెన్ ఫోర్ సిక్స్టీ టన్స్ దీని వెయిట్ రైట్ సో అదేవిధంగా మీకు ఎంతకు చెప్పాను బోయింగ్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఇంటీరియర్స్ మనకి ఏరోప్లైన్ ఎలా ఉంటుందో ఆ సైజులో కనబడదు బోయింగ్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ అంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా కావాలని నెట్వర్క్స్లో చూడండి ఆ సైజులో ఉంటుంది ఈ స్పేస్ స్టేషన్ కూడా రైట్ సో దీనికి ఇంకోటి కొంచెం స్పీడ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే సెకండ్కి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ స్పేస్ స్టేషన్ సెకండ్కి ఎనిమిది కిలోమీటర్లు అంటే మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఎర్త్ని ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ తొంభై నిమిషాల కంటే గంటన్నరకి ప్రతి గంటన్నరకి ఎర్తను తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇది గంటన్నర అయ్యిందంటే ఎర్త చుట్టూ రౌండ్ వేస్తుంది అనమాట ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ ఎవ్రీ గంట వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్కి అంటే ఎవ్రీ నైంటీ మినిట్స్కి ఎర్త్ని ఒక రౌండ్ వేస్తుంది ఇది రైట్ సో ఆ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎర్తని ఇది రోజుకి ఎన్నిసార్లు పాస్ చేస్తుంది ఇది పదహారు గంటలు అంటే రోజుకి పదహారు సార్లు రైట్ ప్రతి ట్రిప్లో గంటన్నర సిక్స్టీన్ టైమ్స్ సో నెక్స్ట్ మీరు ఇంకోటి చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో క్రూ ఎవరు మనకి మన అందరికీ తెలుసు మ్యాక్సిమం క్రూ అంతా ఈ కంట్రీకి సంబంధించిన మల్టిపుల్ క్రూ సో వీళ్ళు వెళ్తారు ఒక సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్ అక్కడ స్టే చేసి రివ్యూ చేసుకొని ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసుకొని వస్తూ ఉంటారు ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఫస్
అదేవిధంగా ఇది ఈ మధ్యకాలం వరకు చాలా ఒక మంచి టూల్గా ఉపయోగపడేది దేనికంటే డిప్లొమసీకి స్పేస్ డిప్లొమసీ అంటాం రైట్ అంటే అంతరిక్షను ఉపయోగించుకుని దౌత్య సంబంధాలు పెంచుకోవటం రైట్ సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో చాలా బాగా ఉపయోగపడింది కాకపోతే దీనికి ఈ మధ్యన బేటలు వాళ్తున్నాయి ఎందుకు బేటలు వాళ్తున్నాయి అంటే ఎస్పెషల్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ అయిన తర్వాత ఇది చాలా వరకు రష్యాకి అమెరికాకి మధ్యన డిఫరెన్సెస్ తీసుకొచ్చాయి ఇందులో వీళ్ళిద్దరూ కొలాబరేట్ అయితే ఇప్పుడు ఆ వార్ వల్ల ఇప్పుడు రష్యా కూడా ఏం ప్లాన్ చేసుకుంటుంది అంటే మేము సెపరేట్గా మేము ప్లాన్ చేసుకుంటాం మేము సెపరేట్ స్పేస్ షిప్ పెట్టుకుంటాం అనే థాట్స్లో రష్యా ఉంది ఇప్పుడు యూరోప్ ఎస్పెషల్ యూరోపియన్ యూనియన్ అదేవిధంగా యూకే యూఎస్ఏ కలిసి వీళ్ళే అనుకుంటారంటే మేము కూడా సెపరేట్గా కొలాబరేట్ చేసుకుంటే అనే ఊహలో వీళ్ళు ఉన్నారు కంట్రీస్ ఇప్పుడు ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయి మేము మనం కూడా సెపరేట్గా వెళ్ళడానికి ప్లాన్లో మనం ఉన్నాం చైనా కూడా సెపరేట్గా వెళ్ళడానికి ప్లాన్లో వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇది ఈ మధ్యన ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్కి సంబంధించి జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని పాలిటిక్స్ రైట్ సో వీటిని మనం స్పేస్ పాలిటిక్స్ అనే కాంటెక్స్ట్లో మాట్లాడుకోవచ్చు రైట్ సో ప్రస్తుతానికి అయితే డిప్లొమసీ కింద బాగా వర్కౌట్ అయింది కానీ దీనికే ప్రస్తుతానికి బేట్లు అయితే వాళ్తున్నాయి రైట్ సో అదేవిధంగా మనకి ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అనేది హ్యూమన్ స్పేస్ ప్లేట్ అంటే హ్యూమన్స్ స్పేస్లోకి వెళ్ళటానికి ఇది చాలా ఆస్పెక్ట్స్లో మనకి ఇది ఉపయోగపడింది రైట్ ఎందుకంటే మన ఆ రేంజ్ వరకు మనకు కంటిన్యూస్గా ఫ్రీ కట్ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందో షటిల్ సర్వీస్లో అయిపోయింది ఎవరి సిక్స్ మంత్స్కి వెళ్ళటం వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేయడం రావటం ఫ్రీక్వెంట్ ఫ్లైట్స్ సో దీనివల్ల స్పేస్లోకి వెళ్ళటానికి చాలా కాల్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అయితే పెరగడం జరిగింది రైట్ సో డెఫినెట్గా ఎడ్యుకేషన్ ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ డౌటే లేదు మనకు అందులో రైట్ నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు రీసెర్చ్ కూడా అక్కడ వెళ్ళి చేయటం వల్ల చాలా విషయాలు మనకు క్లారిటీ వచ్చింది ఎస్పెషల్లీ అల్జిమేట్స్ లాంటి డిసీజెస్కి పార్కిన్సన్స్ లాంటి డిసీజెస్కి క్యాన్సర్ ఆస్తమా ఇలాంటి మెడికల్కి సంబంధించిన చాలా రీసెర్చ్ అక్కడ చేయటం వల్ల సో అవుటర్ స్పేస్లో రియాక్షన్స్ ఏంటి సో దీనివల్ల మనకు చాలా నేర్చుకోవాలని నేర్చుకోవడం కూడా జరిగింది అనమాట రైట్ అదే విధంగా డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ సో అసలు డ్రగ్స్ అనేవి ఎలా అవుట్ మన నార్మల్గా అయితే ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే అక్కడ కంప్లీట్లీ ఒక సెక్యూర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చేయటం వల్ల ఏంటి అంటే వీ కుడ్ ఏబుల్ టు గెట్ బెటర్ రిజల్ట్స్ ఓకే సో ఇలా హెల్త్కి సంబంధించి కానీ చాలా ఆస్పెక్ట్స్లో మనం అవుటర్ స్పేస్కి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేయటం వల్ల ఆల్మోస్ట్ విత్ జీరో డిస్టర్బెన్స్ మనం రీసెర్చ్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ సో బెటర్ రిజల్ట్స్ కూడా మనకు అక్కడ కనిపించాయి సో అందుకే వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి బై సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్లో కూడా సో వేదన్న అవుటర్ స్పేస్లో క్రియేచర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎలా మనం సర్వైవ్ చేయించవచ్చు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ థాట్స్ కూడా మనకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట రైట్ సో సో ఫైనల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు దీనికి ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నాం మీకు ఎందుకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఈ రష్యా యుక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల రష్యా ఇప్పుడు ఏమనుకుంటుంది మీ నిద్ర అయిపోయి కొత్తగా అది ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది సో అదేవిధంగా మనకి ఈ యుఎస్ ఈ మధ్యకి ఈ మధ్య ఇది మీకు ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకుని అట్టమిస్ అని అట్టమిస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా హ్యూమన్స్ని మూన్ పైకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లోకి పంపించాలి అనేది నాసా యొక్క ఇప్పుడు నాస ఈ మధ్య కాలంలో ట్రై చేస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది రైట్ సో అట్టిమిస్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఈ నాస చాలా గో చాలా హెవీగా ఫోకస్ పెడుతుంది ఏంటి అంటే హ్యూమన్స్ని స్పేస్లోకి పంపించాలి సో నాసా కూడా ఇందులో క్వైట్గా బిజీగా ఉంది సో అదే మీకు ఎందుకు చెప్పినట్టు ఈ స్టార్ ల్యాబ్ అనే వర్డ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి యూరోపియన్ యూనియన్ ఏంటంటే స్టార్ ల్యాబ్ అని తన కొత్తగా వీలు స్టార్ట్ చేసుకోవాలని ప్లాన్లో ఉన్నారు సో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ స్టార్ట్ చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ప్రస్తుతానికి మనం మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి కొన్ని సవాళ్ళు రైట్ సో కొన్ని చేంజెస్ మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ అర్థమవుతుందా సో ఇలా మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఒక విధంగా దీని గురించి దీని నుంచి మనం అవుటర్ స్పేస్ అవుటర్ స్పేస్కి సంబంధించి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నప్పటికీ ఈ మధ్యకాలంలో మనం ఫేస్ చేసినటువంటి కొన్ని ఇష్యూస్ అయితే దీనికి ఒక సొల్యూషన్ ఏంటంటే సొల్యూషన్ ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ప్రతి కంట్రీ కూడా రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్లో కొలాబరేషన్స్ మారొచ్చు ఈరోజు వరకు యుఎస్ఏ జపాన్ కెనడా రష్యా యూరోపియన్ యూనియన్ కొలాబరేట్ అయ్యే రేపు పొద్దున్న ఇండియాతో వీళ్ళొచ్చి కొలాబరేట్ అవుతారు ఎందుకంటే అవుటర్ స్పేస్ ఎవరికి ఒక గ్రూప్కి సంబంధించింది కాదు ఈ మధ్యకాలంలో రైజ్ అవుతున్నట్టు ఇండియా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇండియాలో మనం మనం అవుట్ మనం కూడా అవుటర్ స్పేస్ మీద చాలా హెవీగా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం చంద్రయాన్ త్రీ అయితేనేమి అదేవిధంగా
right thank you